Las opiniones emitidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. El lenguaje que utilizamos suele ser vulgar y no representa a ningún medio ni agrupación. Por cierto, te odio, Yayo. Episodio 004 de Libertariamente Incorrecto y señores, la cosa está terrible. Tenemos Banco Estado caído, hoy es Día Internacional de la Cerveza y los muchachos que están por acá y señor Murray y Dangar creo que están preparados. ¿Cómo están? Hola, hola. Hola. Hoy? hola. Bienvenidos hola, a Libertariamente Incorrecto. Bienvenidos <risa> a Libertariamente Incorrecto. Oye, avisamos, rindiendo el honor. Avisamos, avisamos de antemano, este podcast es grosero y... Y, y políticamente incorrecto. Ya caballeros, la agenda que tenemos hoy para libertariamente incorrecto huele como al sur, a la Araucanía. Ay Dios, no me digan que me equivoqué en eso. Sí, estoy bien, estoy sí, bien. Está bien, estoy bien, 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 sí, bien, sí. bien. Tengo aquí la pauta enfrente, señores. Bien, huele al sur, huele a que vamos a hablar de la Araucanía. Vamos a tocar un tema de la historia mapuche y por qué no deberías seguir diciendo mapuche. Y vamos a tocar un poco de la posición política respecto a los pueblos originarios. Y no les quiero contar ni del, del Concha de su Madre de la Semana, ni de nuestro señor Eso Sofrido. Fue. Así que sí. comencemos, comencemos. ¿Qué está pasando en sí, la Araucanía? Bueno. ¿Me pueden explicar? Está quedando la cagada. Sí, está hasta la cagada. No, tenemos, tenemos un grupo de mapunazi, weón, eh, que se creen la raza superior. Y están expulsando a otras personas de las tierras tal cual como lo hicieron durante el gobierno de Allende, la Unidad Popular. De hecho, en sí son marxistas estos hueones. Y están si fue, fueron entrenados por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y algunos incluso, incluso fueron a cierto país a entrenar a un país centroamericano llamado Venezuela. Así que Oye, hay fotos... En realidad fue en Colombia con las FARC. ¿Con Colombia con las FARC? Gracias por corrección. Sí. sí, pero yo pensé que era de Venezuela la foto. Ya, bueno. Y eso, que también, eso lo... también están en Venezuela, o sea, fueron a rendirle culto a, a estos eh, engendros malolientes, hijos de puta, dictadores. Oye, en o sea, el lenguaje de la izquierda, en el lenguaje de la izquierda, estos buenos hacen siempre protestas pacíficas, pues bueno. sí. son violentas, siempre son pacíficas sus protestas, según la, la prensa, la prensa libre. Claro. Pero, pero ¿saben qué? Aquí yo creo que nos falta contexto y el señor Murray estuvo estudiando un poco sobre eso. ¿Qué nos puede contar? Sí, bueno, voy a contar algo. Bueno, yo cuando era más, más pendejo era algo indigenista, ¿ya? Pero no por el lado de lo que le llaman mapuche. Pero igual estudié igual harto el tema y hay que entender un poco lo, el contexto de por qué vamos a hablar de esto. Okay. Eh, hace poco un grupo de terroristas, que no se los puede llamar de otra forma, se tomaron las municipalidades de varios lugares de, del sur. Y la gente normal, ya chata este, de esta situación, sacaron a patar la raja a estos hueones. <risa> esa, esa, es la, esa es la realidad. Y Doña estos Inés, son... Doña Inés sí. de Suárez está orgullosa. <risa> y estos sordos de mierda empezaron con la estupidez de esto es racismo. La verdad es que esa es la mentira más grande que puede haber. Y Oye, no, repas, repas, ah, repasemos lo que hicieron, po. repasamos mira, específicamente eh, lo que han hecho última, eh, últimamente estos hueones. Po. Mira, Por ejemplo, mira, yo, ¿ya? Eh, quemaron vehículos privados, quemaron fondo y su maquinaria, incendiaron dos bodegas estos hueones, atacaron a balazo al, al fondo del direct, <risa> el director del registro civil, hicieron un atentado incendiario en dirección general de eh, aeronáutica civil, eh, descarrilaron un tren, pues, weón. Y más encima se tomaron cinco municipalidades, de las cuales varias salieron incendiadas, pues, weón. Ya va, ya va, porque, ya va. Ya va. A, porque arrancaron, arrancaron de, 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 de. Cuando veían que los civiles se estaban acercando, y de, incendiaron la municipalidad y arrancaron. Esas son cosas específicas que hicieron. Ya, momentico. A mí sí. en las noticias de Estados Unidos me dijeron que eran los supremacistas blancos de ultraderecha los que atacaron a los <risa> pobres mapuches. Así que no me confundan los hechos. ¿Qué está pasando de verdad? Sí, bueno, eh, eso es lo que quería hablar un poco hoy eh, y tener un poco el contexto de lo que hay en el sur. La verdad es que el término mapuche es un término muy mal dado porque antiguamente los pueblos originarios ni siquiera se hacían llamar mapuche. ¿ya? Eran los reches. 
Y los reches en, en el idioma así como natal significa como sangre pura. Pero no eran tan sangre pura porque en realidad era una mezcla de dos civilizaciones, que una que estaba acá en Chile y otra en Argentina, y se mezclaron. Y ahí eso dio como origen a los reches. De hecho, yo aclaro, aclaro, no se mezclaron así como que se hayan mezclado, sino que eh, esto, lo que pasa es que cuando fue la independencia de Chile, eh, un grupo de los araucanos se tiró para el lado de los patriotas, y el otro grupo del araucano se tiró por el lado de los españoles. Y cuando perdieron, perdieron la guerra de independencia, estos hueones arrancaron para Argentina. Y Argentina... ya yo te estoy adelantando caleta porque ah, ni ya. siquiera no, 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 no. estoy hablando de eso. Ah, ya, no, no, para Argentina, no, porque una pequeña acotación. En Argentina dejaron la cagada y exterminaron a los tehuelches, te ¿cachai? Y, es, y violaron a sus mujeres y, son los, y, los, y de esas violaciones, estos hueones son los descendientes y regresaron a Chile. Ah, ya. Sí, eh, pero no tiene nada que ver, todavía no, no llegan ni los españoles, pues, güey. Bueno. Claro, no, yo estaba eh, dando esa pequeña acotación. Que lo, lo, lo que pasa después, bueno, llegan los españoles y obviamente ya empieza el mestizaje y, y ahí sale como más el término de araucanos, ya porque ya no era sangre pura en realidad, pues, son mestizos. Y... No me adelanté, me di razón, me adelanté mucho. Sí, me adelantaste calita, pues. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que con, con los años, bueno, ya lo, están, están estos mestizos, están los españoles ya después lo, la, la gente de acá ya deja de ser obviamente ya como parte de España, sino que Chile se independiza, eh, somos un, una nación, y el problema empieza ya por intereses creados por otros países, eh, y también por los intereses del propio Chile. Que lo que pasa es que Chile necesitaba más territorios obviamente para cultivar, ¿cierto? tener eh, eh, siembra, eh, ganado y había un territorio que no está como dentro de, del, del mapa y Francia también quería ese terreno entonces ahí como que se crea una especie de indigenismo eh, fue, fue como la, el primer indig, tipo de indigenismo y recién se denominan mapuche Mira. que es lo que pasa que después eh, Chile gana esa guerra con estos grupos Argentina por su lado también tuvo problemas con este grupo de mapuche y los mata a todos de hecho elimina niños y ancianos los mata a todos en cambio Chile fue como, ya fue como más pacífica se supone que, que Argentina en, en términos finales ¿ya? Eh, pero el problema que hubo después es que no, re, no reconocieron y como no los reconocieron como chilenos a pesar de que sí decían que eran chilenos pero los colectivizaron y ese es un okay. problema que han tenido hasta el hasta, hasta Allende ¿a qué te refieres decir? con el tema de que los colectivizaron? ¿qué significa la palabra colectivizar? que ya no se pueden no pueden estar como no pueden tomar decisiones solos tienen que todas las decisiones se toman en conjunto, ya no son como un, un individuo. Y eso a ellos no les gusta. Y con, con el tiempo, ¿qué es lo que pasa cuando llega Pinochet? Eh, él hace algo que a ellos hasta el día de hoy lo, lo admiran por eso. Y eso yo lo sé porque he estado investigando sobre este tema. Eh, y es porque él les dio propiedad privada a cada... Eh, persona, ya a cada familia, ya no eran un colectivo. Antiguamente, prácticamente se les trataba como que fuesen retrasados y no podían tomar decisiones por sí solos. Pinochet le hizo hacer todo lo contrario. En el fondo, ya eran individuos, eran chilenos, por ende, tenían los mismos derechos y las mismas garantías que un chileno normal. Y eso, hasta el día de hoy, lo agradecieron. Y de hecho por eso Pinochet es llamado el, el, el ¿cómo se llama? Futalonco. Futalonco. Por eso el Futalonco. Entonces, ¿qué es lo que pasó después? Eh, en el gobierno, cuando se, cuando volvió la, la democracia, eh, llegó... El gobierno está ahí. El, el gobierno, el, no, el, no fue Elwin, de hecho. Fue Elwin. Eh, ¿Cuándo se sí. llegaron las tierras o no? 
No, eso pasa después. Es que eso pasa en Frey, pero en el gobierno de Elwin se crea una. Es como la ley indígena. Y los vuelve a colectivizar. O sea, todo el problema que se había solucionado con Pinochet, en el gobierno de Elwin, la cagan de nuevo. Y los vuelven a colectivizar. ¿Qué es lo que pasó con eso después? En el gobierno de Frey, por temas corporativos, corporativistas totalmente, eh, las tierras que y co habían colectivizado. Imagínense la, lo que pasaba antes con, con en el gobierno de, de Pinochet, cuando cada mapuche, o sea, araucano, me cuesta quitarme la palabra mapuche, cada, cada araucano tenía su propia tierra, podía venderla, arrendarla, hacer lo que quisiera con su tierra. Cuando los colectivizaron ya no, pues, tenían que pedirle todo, todo permiso al, al lonco. Ya eran de lo, como los volvieron a colectivizar. Los a la edad media. Claro, los lo re, hicieron retroceder y ellos no, nunca quisieron eso. Pues. Entonces, en el, les dieron tierras nuevas, lo, los pusieron en distintos lados y en el gobierno Frey Mancia le quitan las tierras para dárselas a empresas corporativistas. Claro, Entonces eso grande. aún más empezó, empezó a generar el problema Y ahí es cuando la izquierda de mierda se mete y se, se aprovecha de esto se de hecho, aprovecha fue la esta izquierda la, Ahí me da, risa, me da rabia porque fue la izquierda la que expropió Y fue la izquierda la que se metió para pa asunzar a los hueones Sí, exactamente sí, Eso fue, o sea, ellos mismos colocaron y más encima después le echaron la culpa al gobierno y no, y de hecho le echaron la culpa al gobierno, que el gobierno, claro, cuando estaba en la izquierda tiene la culpa, pero atacaron cuando estuvo Piñera, po. entonces, está bien ya, ok, Piñer y Piñerín es, es agüeonado todo lo que queráis, pero, ¿cómo se dice? Eh, ese era, era, ropa de, era ropa de la izquierda, ropa sucia de la izquierda. Sí, exactamente, y bueno, ¿qué es lo que sucede más o menos en el año 91-92? Se crea un consejo de terroristas prácticamente, eh, crean la bandera que todos conocemos actualmente porque esa bandera es relativamente nueva se creó en el 92 y de ahí empezaron los actos con el, con el Partido Comunista y el Frente, ah, el Frente Amplio ahora pero el, con el Partido Comunista de hecho se sabe que el Partido Comunista cuando le exigieron que fuese eh, como algo más legal entre comillas eh, le incautaron las armas pero habían hartas armas que no estaban que están como desaparecidas ahí en que las tienen la campo, grupo, la campo. oye, la campo. Grupo. oye esa, esa bandera mapuche que usan en las marchas esa la crearon en el 92 por un grupo político de izquierda separatista que se llamaba Consejo de Todas las Tierras que sí. era un hueón que se llamaba Aucán Wilcamán ese hueón se postuló a la, al Senado de la Araucanía po. Y perdió. Y, per y perdió, po, weón. 3,5% de los votos. Eso Sac quiere decir Oye, que esa espérate. bandera mapuche. Murray, eh, ¿Mm? Danart sacó más que Winter. <risa> <risa> o sea, esa bandera mapuche no tiene nada de representatividad al pueblo. No, 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 para no nada, ninguna. Para nada. La estrella, la estrella solitaria es la, la que representa al pueblo de araucano. Sí. La estrella solitaria. <risa> Que Entonces, es una bandera comunista. Sí, es una bandera comunista. De hecho, la bandera, la bandera con el cultura en medio tiene ciertos colores parecidos a otro país, no me acuerdo cuál era. Pero tiene ciertos Haití? parecidos. Creo que es Haití. Sí, tiene como muy parecidos los colores. ¿Se han dado cuenta? Pensaron que yo creo que tal vez planearon todo esto. Voy a, voy a, voy a conspirar un poco, voy a volverme conspiracionista. <risa> tal vez Bachelet dijo: Voy a traer a los haitianos, voy a traer a los mapuches, a ver si se unen contra el hombre blanco heterosexual. <risa> <risa> no fue nada que los haitianos dijeron: No, yo acá nosotros venimos piolita, calladito. Bueno, yo admiro a los haitianos, bueno. son, son, son un grupo muy piola. Eso le trajeron más bacanes, por lo menos acá en las tarjetas. Son, son super trabajadores, weón. Sí, weón. Sí, yo, yo amo a la, especialmente a la haitiana, me encanta. Ya le estáis pelando ya de nuevo. <risa> ya, pero yo, creo, yo creo que el señor Yayo, aunque ya lo pasamos un poquito de largo, quería comentar un poco respecto a la parte de los mapuches y las contribuciones del caballero Pinochet. Que entiendo que él tiene un poquito de dominio en esos temas respecto al pueblo ar araucano. Simplemente, ¿qué contribuciones hizo en el tema de propiedad privada y algo más agregando a lo que 
Eh, Señor Murray, eh, habla. ¿Por, qué, no, ¿por qué los mapuches aman tanto a Pinochet? A ver, cuéntenme. Eh, bueno, porque les de, primero que todo, bueno, no, no tan solo fueron víctimas de la expropiación de la UP, no tan solo fueron víctimas lo, los chilenos, sino que también fueron víctimas los araucanos. O sea, no, no solo fueron los, no solo fueron los, ¿cómo se dice? Eh, no, fue a todos pagamos justo por pecadores, ¿cachai? Entonces muchos de esos, muchas de esas personas les quitaron las tierras también en tiempo de López y el gobierno de, de, de mi general Augusto Pinochet se las devolvió. <risa> Tu o sea, general. Sí, con, general. con cuidado eso, eso. de mi general, pero. No, sí. no, no, no también, tu general, porque mío no es. Ay, eh, eh, sí, yo tampoco. Específico. Mi general, señor. No. Yo no soy pinochetista. Yo tampoco. Ejemplo, no, no. Sí, no tampoco. De, hecho, de hecho, la mayoría. Yo por eso siempre digo: los libertarios, no todos los libertarios son pinochetistas, pero yo no soy pinochetista. Yo soy muy pinochetista. <risa> ya, y volviendo de nuevo al presente, Murray. Esta conexión entre la historia de los pueblos mapuches, las expropiaciones, la entrada del partido de la presencia comunista, la entrada del terrorismo de cierta forma, ¿cómo nos lleva eso al presente y lo que está ocurriendo estas semanas pasadas en la Araucanía? Y un poco, ¿cómo se explican los hechos? Bueno, eh, lamentablemente con esta colectivización y todo lo que ha hecho los gobiernos de la concertación, eh, lo único que han logrado es que estos grupos se potencien más ya sea por el medio del narcotráfico eh, eh, compra de armamento de guerra que no es menor incluso lo que ha, eh, ha, ha, eh, ha hecho que esto sea más fuerte es el colapso y el, la corrupción del poder judicial eh, es uno de los, una de las cosas más graves porque dentro del Poder Judicial hay una desigualdad ante la ley con, est con esta gente que es terrorista. Porque cada vez que, de hecho el año pasó, el año pasado, antepasado, eh, que hubo un caso de un tipo que era mapuche, que asaltó a un, a un, a un hombre con un armamento de guerra rusa, que extraño, y, y la, el tema es que el tipo lo pillaron, habían video, habían pruebas. El tipo tenía antecedentes, antecedentes penales así heavy, anda violación, de asesinato. El tipo tenía que estar preso así que rato. Lo soltaron porque era mapuche. O sea, ese, ese nivel tenemos de corrupción en la justicia actualmente. Eh, ¿Qué, pa ¿Qué pasa allí con el Estado de Derecho, con, con la seguridad jurídica, con el derecho penal? con castigar al criminal es que ahí tenemos un problema grande con con la con el, el tema de cómo es la justicia acá que es muy victimista ¿ya? victimiza al, al victimario en el fondo o sea es garantista a mí lo que me da a mí lo que me da rabia por ejemplo por, por, por este ejemplo este tipo que mató a la niñita ¿cómo se llama esta niñita ahora? la última muerte que ocurrió Ámbar eh, ya a este tipo lo dejaron libre ya eh, y para que para que metan preso a un weón, a un asesino eh, eh, tiene que ser muy bien comprobado ¿cachai? y a este loco el, ¿cómo se llama? A este el, el, el mapuche que metieron preso por la muerte de la familia de Luxinger Mackay, estaba haciendo uh -huh. huelga de hambre ya porque ¿cómo se dice? estaba haciendo huelga de hambre porque eh, quería que lo liberaran pero el loco está eh, fue hallado culpable y fue comprobado por la justicia chilena estamos hablando para que la justicia chilena con que con culpable tienen que haber pruebas irrefutables ¿cachai? pero ojo ver, que uh -huh. de hecho tuvir fue un hueveo meterlo preso porque los jueces no querían meterlo preso o sea fue porque ya en la presión pública era muy grande porque ya fue, pruebas habían de sobra de hecho, sí. yo, de, de hecho ¿Mm? yo hoy día escuché decir a mi cuñada que tengo una cuñada media zurda yo hoy día escuché decir a mi cuñada pero es que él es inocente entonces, entonces, claro, yo, yo, pero qué, qué coño, o sea, qué mierda. Ver, o sea, ver, pero weón, un, espérate, ya, un, un homicida es un homicida. No importa sí, si por... hombre, mujer, mujer eh, pueblo, pueblo originario, avión, helicóptero, oh, lo, Power Ranger, da lo, da lo mismo. Razón. Te eh, encuentro toda la razón. Te encuentro toda la razón. Pero, ¿cómo se dice? La opinión pública lo, lo ha santificado, weón. Eso ¿Cuál, ¿Cuál era el apellido de la, de la señora que murió del matrimonio? Luxinger Macay. ¿Por qué, 
Porque, mira, me llama Macay la atención. era la señora. Macay. Es como yo, hay un racismo contra los blancos, weón. Es, oye, como, es como ridículo. ¿No te llama la atención que no haya salido la feminista a hablar sí, de, la, de la Sí, sí, me llamó la atención. Sí, pero si yo lo publiqué también en mi muro en Facebook. Yo lo publiqué, por ejemplo, que, que. No, no, lo publiqué, lo publiqué en un post de una persona familiar mío. Ya, yo dije, qué raro que ustedes las feministas estén más preocupadas de la ¿cómo se dice? ¿Qué pasó con la muerte de la familia Luxinger Mackay? Que ella capaz, que ella no era mujer acá? Entonces, y a mí me, me da rabia, porque yo veo gente de mi misma familia, ya en Facebook, ya que, que publica cuestiones, no, que hay que apoyar a los mapuches, pobrecitos mapuches. No, weón, han asesinado, han violado, han matado, han disparado, han sacado gente de sus tierras. Pero si Como está... a ellos nunca no le ha pasado. Mira, a, eh, no se van a dar cuenta hasta que no le pase a ellos. Cuando recién le pase a ellos, cuando te pase a ti que estás escuchando, ahí recién te vas a dar cuenta que estos weones están en lo equivocado. Hay que considerar que todos los individuos somos iguales ante la ley. Eso hay que considerar. Da lo mismo la raza. La sí. de color pasado que hayamos tenido, Exacto. el color de piel. Pero mira, Somos oye. Todos iguales ante la ley. Oiga, les le leo una noticia hace dos días. Eh, dice: Desconocidos queman maquinaria de Lonco Aniceto Norín. En Traigen. Y, y no, y a ese le llaman traidor. ¿Cómo es la palabra que ocupan ellos? Yanacona. Yanacona, weón. O sea, imagínate, no tan solo. Claro, un grupo, no tan solo son víctimas los chilenos, weón. Si son víctimas ellos mismos, que son los disidentes, también son víctimas estos weón. Estos weón son unos malditos bravucones. Hay, hay que considerar algo. Ellos también son chilenos. De hecho, los araucanos se consideran chilenos. Y por eso los llaman Yanaconas. Esta, lo que quiere hacer esta gente es, es tomar un pedazo de Chile y dividirlo en dos y crear su propia su propio país, como lo intentaron hacer con los franceses. Ese es el objetivo de ellos. Pero lo único quieren, que van hacerlo, a lo... quieren hacerlo lo único... con plata de Chile y, y sacando plata acá, pues si los jóvenes son los Barça. Oye, yo, yo hace poco publiqué un dibujo, yo soy ilustrador para los que no me conocen. Mm. Donde muestra un mapuche, al, así como el estilo Batman, uh -huh. al estilo caballero de la noche, eh, enojado y sosteniendo una bandera chilena. Bu. Y varios progres se enojaron conmigo porque decían que un mapuche jamás sostendría una bandera chilena. Hablan de esos huevones, pues. Esa, 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 esa es una, una de las mentiras más grandes. Me da que quedar un cómic de un guaso y, y, y un peñe peleando <risa> contra el mal, huevón. Yo creo, yo creo que los, los, los mapuches son los primeros a andar celebrando las fiestas patrias, weón. Eso sí, eso sí, yo tengo harto amigos que, to, que se visten de hueso, hermano. Se, se visten, visten de hueso. Sí, Pero se conviven súper bien, weón. Sí, no, aquí yo tengo, una, yo tengo un amigo, y un amigo que no voy a decir nombre, por obviamente que estoy en el, el, en el podcast, ya, que, que un día anda de guaso y otro día anda de peña. Un día anda de guaso y otro día anda de peña. Uy, celebramos, festejamos y nos quedamos vueltos. ¿Qué hago con eso, weón? Es, es yo, lo que, yo lo quiero, yo a ese caballero, yo lo quiero como, como un tío, como un, no como un papá, pero sí como un tío, como alguien de mi familia, weón. Entonces no pueden decir tampoco que uno es, es racista con los mapuches porque es, es parte de nuestra... Son nuestras sangres, son, también son nuestras familias. Bueno, sí, y, y, yo creo, y yo creo que por eso Dan Art le puso el mensaje que le puso el dibujo. Le puso el hashtag, no es racismo, es terrorismo. Exacto. 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 Sí, Exacto. Eh, bueno, y hay varias cosas que contar con respecto a esto. Estos grupos sí son racistas. Sí son, de hecho son medio nazis para sus weá, estos grupos terroristas. Creen en la sangre, son sangre pura. Bueno, y... pero ¿cómo hace sangre pura? ¿Cómo hace sangre no, pura? No, no, son no lo son más mestizos que nosotros. Sí, pues bueno. Pero se juran sangre pura, ¿cachai? Y una weá enferma. No te preocupes, no te preocupes. El... <risa> es que no cuentan con esa weá, pojado, el único sangre pura en el mundo. Sí, Viste que él es jado de jado de... y su abuelo son jado de jado. De? Sí, <risa> bueno. Ahora entiendo por qué bueno. es retrasado, pues. Bueno. <risa> Es jado, es jado, pues ya el apellido lo hice todo. Pero ojo, oye, oye, pero, oye, oye. déjeme hablar, pues. Déjeme hablar, Murray. Mute al Yayo, por favor. Ok. Eh, no he no dicho nada, pues. Dentro de, de, de esta eh, como masa de, de. Dentro de todas las familias que hay de Mapuche, 
Esto yo se lo he escuchado a, a Braucano diciendo, bueno, nosotros somos, no sé, como 2.000 familias. Y el 1% son los que están metidos en estos grupos terroristas. El 1%. O sea, es un grupo muy sí. minúsculo, pero está muy bien armado. Y, y aquí hay un problema, tanto con la justicia como con el gobierno. No han sido capaces de parar a estos narcotraficantes de mierda y a estos terroristas. No son capaces de poner el Estado de Derecho que deberíamos tener hace tiempo. Es más, y ahí viene una weá que me indigna demasiado. Que el, el Estado, teniendo el monopolio de la violencia, no lo utiliza. Y más, y cuando la gente se, se, se reveló contra estos conches su madre, ¿qué hizo el gobierno? Ay, nos vamos a querellar contra la gente que expulsaron a estos terroristas. O sea, claro. weón, ¿en qué mundo de mierda vivimos, weón? Hoy hay Pero un tema bueno. también que lo, los medios, los medios, bueno. los medios tradicionales constantemente están diciendo que estos grupos como la CAM eh, representan a todos los mapuches. Y como no, dice es... Murray, son el 1% de toda la población mapuche, bro. Pues hay un video Pero que los medios en, en YouTube, eso. Hay un video en YouTube de un, de un lonco que sale hablando, diciendo que. Bueno, no sé si es lonco en realidad. Pero sale hablando que él, él representa y pedía, de hecho el weón en el video pide perdón a los empresarios, a la gente ah, sí. y dice que él es mapuche y no entiende por qué derechos humanos defiende este grupo terrorista que no representa al, al gran universo de, de personas. De hecho, hay, hay un tema que, que hay una historia que quería contar personal. Eh, para que no digan que soy racista y estas estupideces porque estos zurdos culiados siempre andan hablando cosas que no saben pero yo hace un par de años atrás como que de cierto modo apadriné un niño a, de, de apellido araucano eh, el niño no, el papá trabajaba en un restaurante me acuerdo y la mamá vendía sopa y pilla era una familia bien esforzada y el niño lamentablemente quedaba solo entonces se iba a jugar donde yo trabajaba, que era un carro de comida. Y como siempre lo iba solito, yo a veces le compraba, no sé, pues croquera, lápices, ¿cachai? Para que pintara. Y de cierto modo intentaba de guiarlo por un buen camino para que no se juntara, no sé, pues con hueones malandras porque el niño pasaba en la calle. Al final el niño se empezó a ir donde trabajaba yo hasta que la mamá eh, le tocó trabajar en otro lado. Y la siempre me pedía disculpas, así como pucha, eh, disculpa porque nuestro hijo está revoloteando por acá y dice, no se preocupe, si, eh, me siento bien como apadrinando a este niño, ¿cachai? Después no lo volví a ver porque el niño se fue. Entonces, que, que vengan a decir que uno es racista, que se vayan a la concha de su madre, weón. Bueno, Oye, porque... te quiero felicitar por tu... Por tu por tu apadrinamiento, muy bien Gracias. Te felicito, fue, hace, fue hace año atrás y si me preguntáis lo haría de nuevo porque era un buen niño y estos progres culián ni cagando harían eso güey. no, puras palabras puras palabras lo si eran puras palabras no, no sé, de mierda güey, no, da rabia güey. Da rabia. <risa> tiraron, hoy día tiraron una estatua no sé quién era la estatua hoy día tiraron una estatua, no sé quién era la estatua pero yo sé que fue por envidia esto, fueron unos grupos mapuches de la CAM, tomaron la estatua, la rompieron y la tiraron a un río. Y yo sé que fue por envidia, porque había más inteligencia en ese pedazo de acero que en ese grupo de comunistas de mierda, estoy más que claro. Sí. Y ojo que la gente cuando gritaba eh, el que no salta es mapuche, que empezaron por ese tema que era el racismo, los de allá te puedo apostar que son la mayoría araucanos. Y, y ellos no se sienten identificados tanto con la palabra mapuche. Ellos son, ar, son más ara, araucanos, ¿cachai? Lo que pasa es que nosotros hemos... La venta, y, y se sienten chilenos, obviamente. El mapuche lo están asociando ya más al terrorismo porque en realidad la, pala, el, la palabra mapuche se aplicó pucha, no, ta, no, no desde los inicios, ¿cachai? Se podría decir que es como algo más nuevo, entre comillas. Con todo lo que me dicen, yo me voy quedando con los siguientes apuntes para la persona que está escuchando. Uno, partimos de que somos personas, personas de carne y hueso, que respiramos y comemos, todo. Exacto. Más allá que mapuche, más allá que blanco, que negro, que tenéis cuatro lentes, que tenéis lentes en los ojos o lo que te dé la gana, el punto central es que somos personas. Y al final lo que estamos castigando no es a una raza, porque todas las razas 
hoy en día en el siglo XXI estamos mez están mezcladas. Lo que estamos castigando es la conducta violenta y lo que tenemos que hacer como sociedad es castigar a la persona que por delirios de grandeza cree que tiene derecho a matar a todo el mundo, a violar la propiedad privada, a quebrar los negocios de las personas que da de comer a su comunidad por una supuesta raza. Y eso es lo que se critica. Y se critica también cómo en Chile no se ha reivindicado el rol del carabinero, el rol de la seguridad, tanto desde el mismo gobierno que los ha dejado estéril, sin bola, como dentro de la ciudadanía y las personas que no entienden la importancia del carabinero, entre comillas, culiado, que tiene que proteger a las personas, que tiene que permitir que tiene ah, no, que eh, porque si no la gente va a hacer autojusticia. Oye, Entonces, no, no, y ahí está, ahí está bueno, disculpa que te interrumpa, Fredo. Está bueno cuando lo echaron cagando a los hueones comunistas de mierda de la municipalidad, eh, pidieron, eh, lo primero que se quejaron fue que Carabinero no actuó como debió haber actuado. <risa> sí, son muy carerraja, weón. Me decían que los Carabineros tuvieron que proteger a estos hueones, si no, lo iban a linchar, pues, weón. Hoy yo quiero leer un tuit de la Carol Cariola, weón. Yo, ya sabéis que digo una cosa, yo soy de, yo, yo, el Yayo, el Yayo, el no, personaje no, 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 porque estaba escuchando ah, a Danart. No, 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 cortito, sí, cortito, porque bueno, estaba hablando, me interrumpió. Está, está muteado, dale Danart. Ya, yo quería leer el tuit de la Cario Cariola que decía, veo que están de fiesta los pinochetistas supremacistas blancos, racistas que se creen arios, qué pena por ellos y ellas, los apoyos están en nuestra sangre, somos hijos e hijas del mestizaje. Así es nuestra América, aunque ustedes quieran vivir creyendo que América es Estados Unidos. Ahí la dejo. Suena ridícula, güey. Bueno. Compártelo, compártelo, en, el, compártelo en, el, en la página, compártelo acá abajo del dibujo de Danart, compártelo abajo del dibujo de Danart, ya. Y, en podcast. Va a verlo esa weá, güey. Qué güey, nada más ridícula. Bueno. A la larga, ¿por qué es una estupidez lo que está diciendo? Bueno, lo, lo que expliqué allá... Hay mucho araucano, mucho mestizaje y no se sienten identificados con grupos terroristas de mierda, güey. Los comunistas son la peor basura que le ha pasado a la humanidad, güey. Hijos de puta que se mueran. Wey. No, pero tranquilo. Empobrecedores de mierda. Empobrecedores, de puta. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo y mi abuelo nos hemos encargado, yo, mi abuelo y mis tíos nos hemos encargado que cada vez hayan menos, eh, perdón, hayan menos mapuche. <risa> no, li wea, po, sí, po, sí, pero lo hemos encargado de forma usando el amor, no la guerra. Ah. Sí, por ahí eso después. Ah, ah, no, verdad, lo, que, lo voy a dejar para que te hagáis cargo, weón, de lo que habláis. Voy por interrumpir a los demás, weón. Mm. Ah, perdón, perdón. Bueno, yo, yo voy a invitar a, lo, a los oyentes, como siempre, ya que Murray siempre se. No, no es Murray, es, eh, es Friedman, que se toma el derecho de solo él referirse a los oyentes. Lo voy a hacer yo ahora. Okay, eh, los invito a buscar un artículo que se llama Los más de 100 millones de muertos que causó el comunismo dividido por países. Les voy ah. a leer los cinco primeros. China, 82 millones de muertos. URS, más de 21 millones de muertos. Corea del Norte, 4,6 millones de muertos. Vietnam, 3,8 millones de muertos. Y Camboya, 2,4 millones de muertos y la lista sigue y sigue y sigue hasta llegar a un total de más de 120 millones de muertos. Entonces, que ah, vengan a hablar de muerte, nacimos. de asesinato, de violencia y de mierda a los comunistas, bueno, vayanse al carajo, weón. Bueno. Bueno, más que el nazismo, weón. Bueno. Más que el nazismo socialismo. Mucho más. Yo tengo, bueno, no quiero, no quiero sonar, no quiero sonar, no quiero sonar. Eh, voy a hacer un cuestionamiento. Bueno, si queréis después lo borras, por favor, voy a avisar al tiro. Si quieres, pues lo borras. Pues Deja de decir que voy a borrar cosas porque no lo voy a hacer. Lo voy a dejar ahí para que haga el cargo. Entonces, entonces, después te voy a, hacer, te voy a hacer la pregunta. No, entonces no, lo voy, no voy a decir nada, me quedo callado. Ya, sí, porque puta que soy bueno para cagarla, weón. Sí, sí, bueno para cagarla, <risa> tienes razón. Dale, 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 sigan. Disculpen la interrupción. Sigan, por favor. Bueno, eh, más o menos voy a seguir lo que dijo Friedman. Este gobierno sin bola sin pantalones un gobierno don, totalmente maricón tenemos al conche su madre de la semana y creo que se lo merece eh, Sebastián Piñera para que no digan que, que, que somos fuchu no bueno eh, Piñera 
Pocho pobre, culiño. Claro, pocho pobre. Pocho pobre. No sé, pocho pobre, weón. No sé, pocho pobre. Vos andáis pidiendo el 10% que nosotros los de la primera línea lo logramos conseguir. Y vos, primera línea, culiado. Eh, ¿Vas a sacar plata? Es que, es que no, es que yo soy joven, yo no he trabajado mucho. ¿Y cuánto tienes tenido, culiado? 32. Nunca he cotizado estos huevones. No, no. ¿Qué, ¿Qué 10% van a pedir, huevón? ¿Qué van a cotizar robando los conches su madre? Son puros delincuentes, huevón. Alto, hagamos un análisis. Porque ellos, ellos vienen y nos dicen facho pobre. Pero tú, tú cachai lo que significa facho. Fascista, eh, pues, huevón. Y ellos son fascistas. Pues y te dicen pobre Hay que como, como si fuera como oye weón quién se acerca mal quién se acerca mal pero que chiquito te, te dicen facho pobre que queriendo puta ya yo conche tu madre te voy a mutear otra vez weón ya ahí Dejen está Dejen hablar al señor cercano listo está muteado a lo que quería llegar es que te dicen facho pobre te inventan que uno es fascista ¿cachai? Pa, pa, como negación pero además te dicen pobre como si ser humilde, weón, fuera un, un pecado o motivo de vergüenza. Entonces, ¿qué pasa ahí con la discriminación? Te, te siento que son los más, discrimi desclasado. Desclasado, más discriminadores que hay, pues, weón. Sí, sí, además, yo lo que dije es que además, te dejaron hablar. Hay un punto ahí, pues, que estos weones quieren meter al Estado en todo, en la educación, en la salud, y una característica del fascismo es darle más poder al Estado. Entonces, ellos son más fascistas que cualquier, incluso la derecha. No, sí, eh, es verdad, es verdad. Es que de el hecho, fascismo no viene de la derecha, pues bueno. No, no, no. Es que de claro. Eso viene del socialismo. Sí, pues. viene, se acerca no, más, o sea, son de, primos de, de, hecho, de, de hecho, Allende, 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 me acuerdo que un discurso Allende, porque yo tenía un tío zurdo que me hacía escuchar, me dijo, escucha los discursos de, escucha los discursos del compañero Allende. Y yo no me puse a escuchar la weá. Entonces decía, el trabajador que no trabaja como debe, le roba a la empresa del Estado. Y dije, ¿qué chucha está hablando este huevón? ¿Empresa del Estado? ¿Cómo una empresa del Estado? ¿Cómo un va a trabajar el que no, no trabaja como debe, le roba a la empresa del Estado? Entonces dije, ¿este con qué onda quería esclavo? Oye, man? cuidado con Allende, con porque hoy Allende no, no hablaba muy bien de los pueblos originarios. Sí, Allende le, le lo hacía pico, decía Mira. que no eran merecedores de ser parte de la revolución. Así decía Allende. Sí, pues si los miraba en menos, pues. Como todos estos bueno. zurdos culiados, en realidad, pues Che Guevara odiaba a los negros, por ejemplo. Decían que eran negros porque eran. Minorías. Sí, decían que eran negros porque eran cochinos, pues. Ese era el Che Guevara. <risa> se los Joder, usa como herramienta política, pero no se reconoce a la persona, que es el error de facto. Que hay, una, verlo como hay una frase de Che Guevara que también está relacionada con los indígenas que decían que había que tomar a los indígenas porque eran reemplazables, así como que se podía morir fácilmente y reemplazar por otro. No los veía como personas... Para no nada. Mm. Y ojo, ahí con como ese animales, tema de los indígenas, que lo hemos tocado mucho, ahí yo insisto en el siguiente punto. Mm, criticar, o sea, criticar profundamente la persona, yo sé que está muy bueno en la cultura y que lo tenemos insertado en la vena, pero el indigenismo hace daño. El indigenismo es tratar de dar privilegios, entre comillas, a los indígenas que a la larga los perjudican a ellos mismos y a la larga nos perjudica a todos y a la larga todos estamos en igual ante la ley y a la larga hace que un juez no quiera meter preso a una persona que puede estar asesinando a tu tía o a tu hermana por una cuestión de raza, por una cuestión de indigenismo. Así que el indigenismo, el indigenismo que se lo metan, por favor, damas y caballeros, donde no les da la luz. Por la raja, hermano, por la raja. Donde no le llega el sol. Eh, eh, si esto es políticamente Corrección. correcto, con Chetobuela. Ca cambiando de Se tenía tema, que decir y se dijo. Cambiando de tema, ahora viene la sección favorita de Murray. ¡Éjale! Eh, sí, de hecho, estaba en esa sección y se desvió totalmente sí, el po, tema. Por bueno. eso, va, retomemos tu sección favorita. Sí, retomemos el conchesuar de la semana. Sí. ¿Qué pasa? Mira, ha sido... El ya, peor primera. presidente que hemos tenido. No, en corrijo, el democracia. peor presidente de, después de Allende. Después de Allende y Bachelet. <risa> y, después, y después de Allende y Bachelet, porque el, el bueno sí. es malo, pero hay que decir las weas como son. Sí, hay que decir como son. De pero ha sido el tercer peor no. presidente de la historia de Chile. Oh. Y tiene varios motivos oh. para ser el peor. En primer lugar, el weón cuando fue el 
bueno, antes del 18 de octubre el conche su madre no fue capaz de revertir todas las reformas de mierda que hizo la conche su madre Bachelet Bachelet en su momento subió los impuestos de un 17 a un 27% lo que provocó que muchas empresas quebraran, provocó mucho desempleo y ahí el desempleo de un puta un 5, un 4 o un 5% que teníamos empezó a aumentar a un 7 también por el tema de la inmigración ¿qué hizo Piñera? mantuvo todas estas weas fracasadas que no funcionaron ya, de, ya desde antes de, del 18 de octubre del día de los delincuentes con Che su madre ya estaba la caga pero era menos ya porque el país de poquitito estaba subiendo un, un poco antes de eso, el que no, el que no solamente, el que no ganaba plata era porque era hueón. Ya. Yeah. Era porque eh, no trabajaba. Sí. Entonces, imagínense ya, habían quebrado varias empresas porque esta vieja culiada dejó la caga. Piñera no fue capaz sí. de revertir. Eso es una vergüenza. Empezó a poner impuestos en weas que no deberían tener impuestos. El impuesto al tema digital lo encuentro un robo descarado por parte de, esto, de este gobierno con che su madre ladrón se puso más que inesiano que nunca apenas llegó en el, en el poder Piñera, lo primero que hizo fue, fue el, lo pri, primero que hizo el parlamento de derecha supuestamente de derecha, fue a aprobar leyes de género y weas que nadie votó por esas weas llegó el 18 por presión de la izquierda, porque si no tienen pantalones los coches no, no, si no tienen pantalones dan ganas no, de agarrarlo a palo los no, pero espérate ya, yo Oye, te voy a decir y... que es por presión de la izquierda pero en realidad es por falta de de pantalones, de pantalones. Del, del weón o sea, porque la izquierda sí, siempre voy. va si tú soy de una tendencia y tu presidente de otra tendencia igual vaya a empujar tus tendencias ¿cachai? Tú, tus ideas Oye, y cuando la cuando la bachelet empezó a dejar la cagada la gente se empezó a dar cuenta que la economía iba, se, se iba a ir a la chucha y por eso la gente votó por Piñera, po, sí, po. Sí, po. por eso el weón lo eligieron presidente, para revertir todas esas weas que hizo la Bachelet. Y, ¿Y este al final el Piñera, el, el Piñera weón, al final terminó haciendo lo contrario, weón. entonces la gente quedó súper decepcionada, toda la gente que votó por él terminó súper decepcionada, po. entonces incluso sus votantes ahora están votando, o sea, están, en, están tirándole negativo al, cosas negativas al, por Piñera. Po, yo, yo aclaro, yo no voté por Piñera, yo voté por Cas. Vos, pues yo, yo sí voté por tal? Piñera, pues, güey. Yo también voté por Piñera, pero ah, estoy ah, totalmente raro. Para que revir. Para que revir. Que... Era toda esa mierda que hizo Bachelet, pues, güey. No, no, yo, no, yo voté por Cas porque sabía que Piñera tenía favores políticos que pagar. Yo tenía más que claro ah, esa, güey. A ver, por favor, todos los políticos tienen favores políticos que pagar, güey. Sí, sí, pero este güey tenía favores con la izquierda. Ya, y de momento, que vi, de momento que vi las fotos de vacaciones con el conche su madre de Piñera, con la hueona de mierda, Bachelet. ¿No? ¿No? Sí, weón. Hija de perro traidor, hijo de conche tu madre. Lo que más me duele es que de... Piñera, de... Piñera se bajó los pantalones y le mostró el culo a la izquierda, weón. Sí, se le de hecho, se aprovechó la para izquierda. Para y la y izquierda pasó... se aprovechó. Pasó lo del 18 de octubre. ¿Qué pasó en esa weá? Estos zurdos culiados, conmovidos con la izquierda internacional, dejaron la cagada en este país, destruyeron negocios. Eh, puta, yo vi cerca de mi casa cómo le, le pusieron una bomba a un supermercado. Bueno. Oh. Había a, a otro supermercado que estaba al lado, lo quemaron. Estos hijos de puta dejaron la cagada cerca de mi casa, weón. En Plaza Italia, ¿para qué hablar, por? La dejaron seca esa weá, de, de lo hermosa y en de flores que había eran tierral. Oh, Parecía recoleta la weá. Entonces, la wea. Ma, ¿qué hizo Piñera? Wea? Estaba en una estaba en un restaurante celebrando un cumpleaños mientras Chile se incendiaba. Después el conche. Y un hijo de puta, weón. ¿Qué hizo puta, después? Wea. No hizo nada. Puta, se demoró caleta en, en el toque de queda. Pero claro, sin ninguna garantía a los militares, pues weón. Los militares oye, no podían hacer nada. Oye, y lo peor, y lo peor que el guan dio, dio pie para que se hiciera el plebiscito del la prueba sí. y rechazo. De hecho, no sí. tiene bola. Ese ese conche, tu madre no tiene bola. Si sí, Piñera la prueba. Yo, yo le voy a contar algo. Yo, otra. yo toda mi vida estudié en Talcahuano y Concepción. ¿ya? Pero mi familia es de Laja y yo soy de ese pueblo chico, de Laja, un hermoso pueblo. ¿ya? Es un pueblo que amo, ya tenemos estatua de Ñinés de Suárez en la laguna, que es muy lindo, es eh, parte de nuestra, nuestra cultura. Ya. ya. 
El tema es que eh, con los años yo vi cómo creció Concepción. Después, del, después que terminó el gobierno militar, vi cómo creció Concepción, cómo se desarrolló, lo hermoso que se puso Concepción es como cuando un, una, un, un joven florece, una niña florece, ¿cachai? Y se vuelve hermoso. Había una estatua de Pedro Valdivia, para respetar la, la, el, a los araucanos se colocó una estatua de Lautaro, la Tarú, como le dicen los araucanos, ¿ya? Y para mí fue, fue súper fuerte ver estos chuches de tu madre, destruyeron todo, destruyeron la estatua de Pedro Valdivia, destruyeron, rayaron todo. Soy hijos de puta y soy hijos de perra. Y, y, y lo peor, después saquearon, dejaron a gente sin trabajo, dejaron a gente que se ha esforzado más que la mierda para salir adelante, destruyeron kioscos. De... ¿Qué, qué, ¿Qué mierda tiene que ver tu maldita revolución con un kiosco, güey? ¡Zurdo de mierda, güey! Sí, de hecho, bueno, voy para allá. Eh, yo tuve que ayudar a una señora, güey, que le quemaron su, lo, su negocio. Este, esta emoción es de verdad, güey. Ah, este sí, es de verdad. Es que, güey, sí, mira, de... mira, que era concepción. Imagínate, yo, imagínate que yo ver lo lindo que, que, que es comparado, o sea, la, la, cómo creció, weón, cómo da oportunidades, cómo da la oportunidad a gente que viene de fuera, ¿cachai? O la, o la gente que viene del campo, cómo daba, cómo abría sus brazos, cómo daba oportunidades, y estos weones la destruyeron, weón. Es que da impotencia a la wea, si esa es la verdad. Da ¿Y impotencia. ¿Cómo le vaya a decir a esos weones que están quemando la wea? O sea, da rabia, pues, weón, da rabia, weón, da impotencia, concha tu madre, weón. Imagínate, tuvieron seis días weyando porque los carabineros, wey, por los carabineros decían que no, que los oprimían toda la wea. ¿Cachai? Dijeron, puta, van a sacar al ejército, van a sacar los carabineros, van a portarse como deberían comportarse, ¿cachai? Manifestarse en paz. No, weón, querían que sacaran a los carabineros para destruirlo todo. Maldito hijo de perra, weón. Esa es la wea que me da tanta rabia, weón. Ya, para darle un momento a respirar a Yayo, voy a hacerles una pregunta. <risa> A todos a todo, a los aquí presentes, no sé si escucharon, pero hay una amenaza bastante creíble de, las, de los gremios de camioneros de paralizarse de aquí a. a sí, lo vi. Ah, se viene, se viene. Porque, sí, oye, sí. Puede, pueden parar eh, quien sea, pero tú cachai lo que puede pasar si se paran los camiones de ese abastecimiento. Eso. Pasó en la época del conche o sea, su madre ya, Allende. O sea, ya estamos eh, con el tema de la, del virus, ya estamos con un tema de desabastecimiento por el tema del virus y más encima los camioneros se quieren tirar a paro. O sea, buen peor. Crisis todavía, sobre bueno. crisis sobre crisis. O sea, Piñera a, a las maletas, porque si estos hueones, se, los, si los camioneros se van a paro, Piñera tiene que hacer las maletas e irse. Porque no eso ya, ya es una gota que rebalsa el vaso de toda el agua que está pasando. Hijo de perra, weón. Hablando de Piñera, weón. Hijo de sí, perra. Vamos a seguir hablando de Piñera porque mm. eh, yo no, no he terminado con este weón de Piñera. Ah, <risa> adelante, compañero. No he terminado. Compañere. Compañere, claro. Piñera, <risa> bueno, nomás, el 18 de octubre, no hizo nada. No, a, a los carabineros le quitaron todas las atribuciones que tenían. Ya la, la izquierda le había quitado atribuciones, Piñera siguió quitando las atribuciones. Bueno, yo vi videos de carabineros. Vez. Tirando piedras, weón. Mm. Para defenderse de los conches de su madre. De, Llegó la gente. ONU y el Piñera cagado miedo. Cagado sí, miedo cagado miedo. De la ONU. Entonces, pues, ¿cómo no me da rabia? Y más decía, sabiendo lo que pasa en el sur. Yo vi muchos videos de Piñera diciendo, no, si lo que pasa en el sur es terrorismo, yo, yo los voy a proteger. Yo era el weón, bien gracias. Weón, no hace nada el conche de su madre. No, yo le ¿Cómo uno no se va a enojar? Yo, yo le diría a Piñera que hay que seguir los pasos de Allende, weón. Yo le diría exactamente sí. eso. O los de Kurt Cobain. Y, ojo, de Cobain. y, ojo, y ojo, porque se, se observa a veces un, un fenómeno, porque, bueno, eh, esta situación en la que está Carabinero ha llevado a Carabineros a, a que algunos tomen unas actitudes bastante complejas, ¿cachai? Eh, eh, se ha visto, se han viralizado estos videos de, de Carabineros amenazando. O sea, ya. Como ya en un estado mental que ya los hueones ya no se están convirtiendo en lo que dicen que son la profecía autocumplida 
¿Cachai? Los carabineros le ataron totalmente las manos. ¿Qué sí, van a lo hacer los carabineros? O sea, yo creo que deben sentir una impotencia tremenda al no poder hacer ni una weá. Y, y eso lo eh, lleva... Los carabineros, tanto que lo entrenaron, lo entrenaron para preservar la, la paz en la ciudadanía. Pero no pueden hacer eso, no pueden, no pueden ejercer para preservar esa paz. Deberíamos Entonces, tener un carabinero al poste. Una clase de impotencia súper inmensa, weón. Bueno. Sí, es que es, da mucha rabia, weón, lo, lo que hay, lo que han hecho con Carabineros, una institución respetada, weón. Yo, yo, yo creo que no es una uno... mala institución, no es una mala institución. No, para nada. Están, Oye, o sea, creo espérate. Es súper buena espérate, y una de esperen. las mejores Ojo, de Latinoamérica, weón. No cerrar los ojos tampoco, no es una institución perfecta. Aquí tampoco, no perfecta, tampoco vamos a hacer una, de una defensa no, ciega no, de Carabineros, pero, ¿cachai? Hay, hay pero, elementos pero, buenos, hay elementos malos, como en todas las cosas. Pero lo sí. que pasa es que Carabinero tuvo un defecto, pues, si no me equivoco, si no, no me acuerdo en qué año fue, pero Carabinero antes eh, le rendía, ¿cómo se llama? Eh, órdenes a las Fuerzas Armadas y después dejó eso. Eso fue cuando volvimos a la democracia. Entonces, eso fue lo que empezó a corromper Carabinero de por medio, porque dentro de las Fuerzas Armadas están prohibidas la, cualquier manifestación política o cualquier idea política. Entonces eso. ocurrió. Ocurrió que cuando volvieron a la, volvimos, cuando volvimos a la supuesta democracia supuesta democracia eh, como se dice Carabineros pasó a, a manos del Estado entonces cambió total y absolutamente su proceder entonces claro y obviamente hubo corrupción obviamente se hubieron Carabineros que se corrieron con las lucas ya que tenían plata y se corrieron con las lucas pero no por estos pocos carabineros, no por estos pocos oficiales de carabineros que, que se corrompieron, no vamos a echarle culpa a toda la institución Exacto. que hay personas carabineros que son, que yo me saco el sombrero, me saco la chupalla, weón, y le digo a estos compadres, puta, ustedes, gracias a ustedes, existe mi, mi, puedo ir a trabajar tranquilo. A ver, sí, es que bueno. ahí pasa de todo, mira, yo he tenido una experiencia buena, muy buena con carabineros y otra experiencia muy mala con carabineros, por ejemplo. No, no es un ejemplo, en realidad es algo que pasó eh, hace varios años atrás yo tuve un problema que me pararon para hacerme un control de detención, yo iba en auto y los buenos prácticamente me desarmaron el auto buscando droga a pito de nada y más encima yo le, le, le trato de, de, de acercarme a hablar de buena manera con el carabinero y me dice, ya, ¿y usted qué estudia? No soy músico, oh, oh, soy drogadicto. Cacha, pues, weón. <risa> Qué mala onda, weón. A mí me pasó algo parecido, a mí me pasó algo parecido en Laja, ¿ya? Cuando ¿Y? estaba entregando tarjetas de. No voy a decir que tenía. Había hecho un negocio por internet y yo me había parado en cierto lugar de Laja para que con un cartel de la empresa a la cual yo representaba, ¿ya? Para que la gente me viera donde tenía que entregar esa, ese producto ya de esa empresa, para que me viera, ¿cachai? Una empresa de telecomunicaciones. Y Carabineros fue súper prepotente, los Carabineros que fueron fueron súper prepotentes, y me corretearon de ahí, como si fueran cobradores de impuestos del Estado. Bueno, esa weá me molesta. Cuando un alcalde ocupa a los, a los Carabineros como cobradores de impuestos, esa weá me, me, me emputece. Pero, Entonces, fíjate, ¿qué fue lo que pero fíjate, ya yo, que yo he vivido la otra experiencia. Porque, por ejemplo, hace unos meses entraron a robar a mi casa ¿Ya? y yo estaba en mi casa. Entonces, ¿Ya? imagínate yo en polera, calzoncillos, ¿cachai? Eh, relajado en mi casa y veo... Esto fue a ver de haber sido un poco, poco antes de Año Nuevo. Y entonces esto, saltan la pandereta, dos, tres hueones. Y yo en calzoncillo aquí relajado, de repente voy como caminando por un pasillo y miro por una ventana y veo que hay tres huevos afuera en el patio. Y me miran, los Cache. miro, me miran, los miro. No sé, sí, como que esperando que yo me asustara quizás, no sé, porque eran tres huevos igual. Po. Uno, uno podrá ser grande, fuerte, hermoso, ¿cachai? Pero son tres igual. Po. Entonces, lo que hice yo, salí corriendo. A la cocina, pesqué dos cuchillos carniceros de estos, como de los asados, y los salí correteando por el patio. Alcancé a tajear a uno, pues arrancaron y salí en calzoncillo a la calle, así como, como buscándolos, ¿cachai? Y llamé a carabinero y llegaron y soltaron un 7. Entonces he vivido las dos experiencias. Entonces entiendo. Ya todos los carabineros son culpables, po. Por, ¿y cachai a lo que voy? Entonces yo creo que hay que ser más consciente en eso. ¿Cachai? No son perfectos, pero no son todos malos, ¿me entendí? 
No, po. es verdad, po. es verdad, tienes toda la razón. Pero es que a mí lo que me molesta, a mí en Concepción, yo veo, por ejemplo, cuando el alcal eh, los alcaldes, o sea, perdón, yo dije, ya dije ciudad, ya cuando yo veo que los alcaldes da lo mismo la ciudad en que sea, ya ocupan a los carabineros como cobradores de impuestos, esa me corta las bolas, porque los carabineros están para mantener el Estado de Derecho, no para ser cobradores de impuestos. Sí, y es lo eh, que no ha hecho Piñera, pues, bueno. Y es lo que no ha hecho el hijo de perra malparido de Sebastián Piñera. Hola, sufre. No, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Díganos. ¿Quién eres tú, señor? ¿Usted quién es, señor? Pues qué raro que a mí no me tocó este, esta semana. <risa> Un momento. Oye. No, 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 no me conoces, vale. Conche tu madre, yo no reconozco a este culiao. Yo soy el mismo, vale. Yo soy el pueblo. Ay, yo soy tiene, un acento, Uy, tiene un acento medio garibeño. Voy a ir a buscar ¿quién? mi helicóptero o al tiro. ¿Qué chucha dijo que era? <risa> Perdón. No, mira, no, mira, no, mira, no, mira, no, mira. Yo soy Hugo Rafael Chávez Fría. Chávez Candanga ah, en Twitter. En Twitter. Ah, qué fría cara de culiao, weón. ¿Qué estoy haciendo acá, <ríe> chaval reculiado, weón? Uh, sí, weón. ¿Qué te llegaste acá? ¿Cómo llegaste, weón? Bueno, está ahí muerto, culiado, weón. No, porque mi general regresó al cielo, weón. No, no, no. Muerto no, checo, estás confundido. Yo estaba de parranda, lo que pasa es que estaba allí con unas cubanetas y tú sabes la fiesta, la, la cervecita, la cosa, y se complica y, y bueno, pasan los años y, y yo no queda en esa movida, pero, pero yo, yo estoy con el pueblo. Yo estoy con, claro, con, el, con, con el pueblo y vivís como capitalista, pero el pueblo lo tenés muerto de hambre, pues weón. Y vaya a Disney, weón. Y todos no. cagados de hambre. Estás confundido, vale. Tú no conoces el club. Tú no conoces las misiones que hacemos por nuestro pueblo, chicos. La misión Robinson, la misión Simón Bolívar. Nosotros estamos para todo. No te confundas. Esa es la mentira, Yankee, que te vende ese nene. No te confundas. ¿Qué da pena su pueblo, señor? No. ¿Usted no ha visto a su pueblo como está hoy en día? ¿No le da pena eso? Oño, mira, pero tú, tú no ves la foto, no ves el teléfono, no ves la festiga que hicieron anoche. Está todo excelente. Estamos Ay, en la revolución. Tira, Adelante. Tira. Si los pobres salen de la pega, van a buscar comida en la basura. Oye, en el infierno no. también huele a sufre, ¿no? Mm, mira, mira. Me cuenta vos que sí. Yo, yo intenté pasar por allá porque estaba en el cielo, había un frito. Y bueno, tú sabes, allá en Sabanet también me gustaba el, frito, el calorcito, la cosa. Y, y estuve unos días ahí. Pero usted sigue vivo o muerto, señor, primero que todo. ¿Usted está vivo o está muerto? A ver, sí. sí. No, no te dije que estaba con unas cubanetas en la campaña por allá por La Habana y después con, con Lula. Estamos Ahora, yo tengo, yo tengo otra pregunta. ¿Usted es blanco o negro, señor? Porque siempre tenía esa buena duda. Bueno, bueno, tú, tú viste los Simpsons. Yo soy como amarillo, vale. Arroz con leche. Yo estoy con los blancos, con los negros. En mi piel están todos. Todos. Una piel es inclusiva. Tanto para blancos como para negros. Somos amarillo, moreno. Yo represento al pueblo. Mira, yo, yo estoy con los indígenas. Yo tengo una anécdota allí de cuando era niño y en Sabaneta. Bueno, me acuerdo cuando yo jugaba a béisbol, pero, pero bueno, te cuento en otro episodio. Güey. Oiga, ¿y cuántas yo... cosas hay expropiado? Mm. Bueno, 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 bueno. Eh, seamos refinados con nuestros términos. Porque primero, tu, tu pregunta parte con una premisa falsa, mira. Eh, ¿Cuántas cosas he facilitado para la empresa pública, para la empresa para todos? Bueno, ha habido una... Oye, es propiedad de robar, hombre. Es propiedad de robar. Es robo. Sí, un no. robo. Y, no, y no, robando. Robo, Hay un ladrón, <risa> los ladrones se van al cielo, se van al cielo o se van al infierno los ladrones. A ver, ¿qué es? No. Ya, vos viste... ¿Tú, tú, tú conocías a Pinochet o no? No. Por supuesto que lo conozco, ¿vale? Pero en los libros de historia. Y los ladrones, por ah. supuesto, que se van al infierno. Como, como, como debe suceder con Estados Unidos. O sea, estamos, claro, estamos claros que tú nunca lo has visto. <risa> no está en el mismo lugar, parece. Parece que no está Uy. en el mismo lugar, señores. Uy, y te convertiste en pajarito, ¿no? El pajarito de Maduro eres tú. 
<risa> ¿Es verdad eso? <risa> coño, coño lo, lo, lo que pasa con Nicolás es, es que se confunde. Mira, se toma unas cervecitas en la noche y, y con esta cosa que, que es mucho, muy popular acá en Chile, por cierto. Mira, el tema este de la María Juana, para usar bien los términos, tú me comprendes. Eh, se confunde, pero no, 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 pajarito nada, vale, yo estoy Oye, aquí ¿Usted qué tiene que ver detrás con la asamblea constituyente de Chile, señor? Bueno, eso es una ¿Usted pregunta ¿Tiene algo que ver? Es ¿Tiene algo una, que ver o no, señor? Eso es una pregunta interesante y válida, compañero, camarada Mira, ¿cómo, cómo es que era tu nombre, por cierto? No, no, no digáis soy... compañero No, 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 no soy compañero ah, ah, Perdóname, no. a mí no me digáis compañero, sino ay, bueno, bueno, bueno. el del cielo que toma que toma, me estás tomando un no, 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 no. A ver, no, bueno, aquí en Chucha le estáis diciendo compañero, señor. <risa> ¡Ah, mierda! Tenemos ahí un, un caso de Titan. Tenemos a un titán ahí. Tenemos el mejor crossover de la historia, señores. ¿Cómo se bueno, ocurrió eso antes? A ver, ¿a quién estáis llamando, compañero? No, no, Como no, no, no. de mierda, señor. ¡A mierda! <risa> ¿Qué responde? ¿Qué responde? ¿Sabe? A ver. Otro general, señor. Bueno, vale. Yo te imaginaba con más pelo. No, no sé. Pero, pero. pero Tengo bueno, todos vale. los pelos que, que pueda tener, señor. Yo, bueno, bueno. yo quiera, señor. Yo le entregué la democracia a Chile, señor. Usted, lo único que hizo, señor, fue. Someter a su pueblo, señor. No, por... Lo di la libertad, señor. Por, por supuesto, no, cabrón, no, no, no. someterlo a un, rim, a un régimen igualitario, donde todos tenemos iguales derechos. No existe igualitario, señor. Así que empieza a agarrar maleta y empieza a subirse al helicóptero. Pero antes, dígame una, una, una sola cosa, señor. ¿Usted se curió a Chile? <risa> Bueno, mira, 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 mira. Oye, oye, hay un rumor, hay un rumor de que en el foro de Sao Paulo hacían la mansa orgía con la Bachelet, güey. ¿Qué hay que decir en eso, Chávez? Bueno, esto, esto queda solo entre nosotros, por supuesto, ¿cierto? Sí, solo ¿vale? entre nosotros, obvio, obvio. Bueno, deja que te cuente, mira, mira, esto es lo que sucede. <risa> Lo que sucede es que yo estaba el otro día allá con Lula y, y tú sabes con, con Evo y, y bueno, tú sabes un palito, el otro, Sao Paulo, las mujeres, con eso, con esas tangas y esas cosas, uno se emociona, pues. Eh, y lo que va a decir en tanga. Mira, si la vieja Julia refiere, señor. <risa> Coño, pero con dos caciques, la cosa que se merece, ¿vale? No, no te confundas, mira. Mira, lo que sucede es que... No, si no me confundo, señor. No, no me venga a decir que no me confundo, señor. Usted, señor. Si, si cumple la vieja fea, señor. Usted, una vieja fea, señor. Oh, Hoy te culiaste la, la vieja fea Me... esa, weón. En verdad, bueno, weón. Respeta a la señorita, vale, pero en verdad. Señorita, 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 bueno, bueno, hace más interesante, ¿no? Mira, cuando el poder se une con el poder, bueno, se, se forma la rumba y, y allá en Viña del Mar, te cuento, vale. Mira, excelente, excelente la experiencia, una dama ejemplar. Y no te cuento cuando me hablaba de este tema de la posición feminista, espectacular, mira. Te cuento después, en fin, cuando estemos en privado allá por el avión. No, 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 señores, porque yo me voy para el cielo, señor. Pero antes de eso, <risa> yo, sí, por favor, tome, tome asiento acá en el helicóptero. Por favor, adelante. <risa> Póngase cómodo. <risa> Póngase cómodo. Y lo vamos, lo vamos, señor, lo vamos a, a dar un paseo. ¿Te gustaría dar un paseo conmigo? No. <risa> un tour. <risa> 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 un tour. Me están tomando. No, no, no. Esto, ellos, ellos, ellos de verdad están conmigo, señor. Por favor, toma asiento en el helicóptero o, o toma asiento o lo toma asiento, señor. <risa> bueno, está bien, pero. Pero tráeme un whiskycito, porfa, para que conversemos con calma. Whiskycito, te voy a hallar con Manuel Contreras, jugador de la que va más. Llegate, está de atrás, jugador, y no hay más preguntas, mierda. Así que termina el programa, señor. Tú, bueno, yo, me, tú, bueno. yo, me, yo me despido, señor, me llevo esta mierda en helicóptero, y después me voy para el cielo, güey. Bueno, pero déjame despedirme de mi pueblo no, primero. No, 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 señor, usted no es su pueblo, señor. Usted, mira, mira, usted no quiere a su pueblo, señor. Usted no quiere a su pueblo. Yo quiero a mi pueblo, señor. 
Usted, usted abandonó su pueblo, señor Chávez. Así mismo, señor. Usted vaya para el rincón atrás, por favor, y me vale una, una, un, un, un cualibre, un ron con Coca-Cola. No, adelante, pero me despido con todo y con y, toda. Y, 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 no, y se me da calladito el hueón. Y se me da calladito. No. Vale, 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 pero quieto. Mira, con este caballero, con este... Le dije yo, señor, se me da calladito, güey. Así que yo me despido porque me tomé el programa, mierda. Se ha calladito, señor, y se va para atrás. Así que yo me despido, señores, y llevo a conocer las costas de Chile a este weón. Para que hable con los pescaditos, <risa> los congros, los cocinos, no, todas, todas esas cosas, señor. Así que muchas gracias, señor. Así que yo me despido. Muchas gracias por escuchar el programa Incorrectamente Libertario y Libertariamente no, libertario Incorrecto. incorrecto ¿no? No, <risa> otra vez, hey, otra vez. Hey. Ya. Y a la persona que llegó hasta acá, muchísimas gracias por llegar a este programa Libertariamente Incorrecto. Y ojo, vea que lo estoy esperando, lo estoy viendo que lo está haciendo, ya le dio, imagino que ya le dio like, por favor, denle un buen like, comparta con su gente con el que se va a reír, compártelo con una persona que le va a generar un poquito de rabia ver esto. Y por favor comente, tanto lo bueno como lo malo. Así que me despido y nos despedimos. See you. Chao, adiós, chao. Adiós, adiós. Gracias, gracias, chao, chao. Chao. chao.